السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അൽ വഹദത്തിൽ ഊല ഒന്നാമത്തെ മുടിയൊളിൽ ലോത്തുല്ലാഹി ഫി ബലദില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഷ എന്നുള്ള മുടികളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹൈറുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ നന്മ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അബ്കരിയൻ മിൻ അബിന ഇ കൈരല കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം പ്രതിഭാശാലികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ നാടാണ് ധാരാളം സാഹിത്യകാരന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് അറബി ഭാഷയ്ക്ക് ധാരാളം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദുക്തൂർ മൊഹിദ്ദീൻ ആലുവായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതമായ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കണം അതിന് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അബ്കരിയുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭ എന്ന് പറയും കേരളീയരിൽ നിന്നൊരു പ്രതിഭ എന്നാണ് അബ്കരിയുൻ മിൻ അബിന ഇ കേരള എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൽ താരിഫൂന റിവായത്ത തശ്മീൻ മൻ മുഅല്ലിഫു ഹാദിഹി റിവായ ഹൽ തുർജിമത്ത് ഹാദിഹി റിവായത്തു ഇല ലോകത്തിൽ അറബിയ മൻ കാമ ബിദ്ദർജുമത്തി ഹാദിഹി റിവായ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൽ താരിഫൂന റിവായത്ത തശ്മീൻ റിവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവൽ തശ്മീൻ ചെമ്മീൻ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ചെമ്മീൻ എന്ന നോവൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീൻ എന്ന നോവൽ അറിയുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൻ മു അല്ലിഫു ഹാദിഹി റിവായ മൻ മു അല്ലിഫ് ആരാണ് രചിച്ചത് ഹാദിഹി റിവായ ഈ നോവൽ ഈ നോവൽ ആരാണ് രചിച്ചത് ചെമ്മീൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശിവ ശങ്കരപ്പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലിക നാമമാണ് തകഴി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൽ തുർജിമത്ത് ഹാദിഹി റിവായത്തു ഇല ലോകത്തിൽ അറബിയ ഹൽ തുർജിമത്ത് അറബി ഭാഷയിലേക്ക് ഈ റിവായ ഈ നോവൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൻ കാമ ബി തർജിമത്തി ഹാദിഹി റിവായ മൻ കാമ ആരാണ് നിർവഹിച്ചത് ബി തർജിമത്തി ഹാദിഹി റിവായ ഈ റിവായ ഈ നോവൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തത് ആരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ ആ പേര ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഹുവ അദ്ദുക്തൂർ മൊഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായി കാത്തിബുൻ മഷഹൂറുൻ ഒ മുദറീസുൻ അബ്കരിയുൻ മിൻ വിലായത്ത് കൈരള വുലിത ഫി അവലി യൂനിയു സന അൽഫുൻ വത്തിസ് ഉമി അതിൻ വഹംസുൻ വ ഇഷ്റൂൻ 
മീലാദി ഫി കറിയത്തി വേലത്തുനാദ് കരീബ തിമ്മിൻ മദീനത്തി ആലുവ വഖാന വാലിദ് ഹുഷൈഹ മക്കാർ അൽ മൗലവി ഹുവ അദ്ദുക്തൂർ മൊഹീദ്ദീൻ ആലുവായി അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ മൊഹീദ്ദീൻ ആലുവായി ആലുവായി എന്നാൽ ആലുവക്കാരൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ എന്നാണ് സ്ഥലം ഹുവ ദുഖ്തൂർ മൊഹീദ്ദീൻ ആലുവായി കാത്തിബൻ മഷഹൂറിൻ വ മുദറിസുൻ ഹുവ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ മൊഹീദ്ദീൻ ആലുവായി എന്നവർ കാത്തിബൻ മഷഹൂറിൻ അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയ എഴുത്തുകാരനാണ് വ മുദറിസുൻ അബക്കരിയുൻ ജീനിയസ് ആയ ഒരു അധ്യാപകനും കൂടിയാണ് അബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഭാശാലി മിൻ വിലായത്ത് കൈരള കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിലായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വുലിത ഫി അവലി യൂനിയു സനത്ത അൽഫും വ തിസ്ഒമിയത്തിൻ വ ഹംസുൻ വ ഇഷ്റൂൻ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ആദ്യത്തിൽ ജനിച്ചു വുലിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ഫി കറിയത്തി വീലത്തിന് ആദ് കരീബത്തി മിൻ മദീനത്തി ആലുവ ഫി കറിയത്തി വേലത്തുനാദ് വേലിയത്തുനാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കരീബത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം കരീബത്തിമ്മിൻ മദീനത്തി ആലുവ ആലുവ എന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വക്കാന വാലിദുഹു അഷ്ഷൈഹ മക്കാർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അഷ്ഷൈഹ് മക്കാർ മൗലവി ആയിരുന്നു ഷെയ്ഹ് എന്ന പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദറസ ഷെയ്ഹു മൊഹീദ്ദീൻ ആലുവായി ലോകത്തിൽ അറബിയത്ത വൽ ഉലൂമ് ദീനിയത്ത അവൽ അല വാലിദിഹി സുമ ഇന്തക്കല ഇല മലൈബാർ ലി ഇൽത്തഹിബി കുല്ലിയത്തി ദാരുൽ ഉലൂമിൽ അറബിയ ബിവാസക്കാദ് സുമ ഇൽത്തഹബി കുല്ലിയത്തിൽ ബാക്കിയാത്തി സോലിഹാത്തിൽ അറബിയ ബിവേലൂർ വ തഹറ ജഫിഹ ബി ഷഹാദത്തി അൽ മൗലവി അൽ ഫൗലിൽ സു മഹ സ്വല അല ഷഹാദത്തി അഫൽ അൽ ഉലമ ദറസ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അലുവായി ലോകത്തിൽ അറബിയ വൽ ഉലൂമ് ദീനിയ അവൽ അല വാലിദിഹി മൊഹീദ്ദീൻ അലുവായി എന്നിവർ മതപരമായ അറിവുകളും അറബി ഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു ഹുമ്മ ഇന്തക്കല ഇല മലൈബാർ ലി എൽത്തഹക്ക ബി കുല്ലിയത്തി ദാരുൽ ഉലൂമിൽ അറബിയ ബി വാസക്കാദ് ഹുമ്മ ഇന്തക്കല പിന്നെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു ഇല മലൈബാർ മലബാറിലേക്ക് ലി എൽത്തഹക്ക ബി കുല്ലിയത്തി ദാരുൽ ഉലൂമിൽ അറബിയ ബി വാസക്കാദ് ഇൽത്തഹക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേരുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ലി എൽത്തഹക്ക ചേരാൻ വേണ്ടി ബി കുല്യതി ദാരുൽ ഉലൂമിൽ അറബിയ ദാറുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജിൽ ബി വായക്കാട് വായക്കാടിലുള്ള ദാറുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ചേർന്നു ഇൽത്തഹക്ക ബി ചേർന്നു സുമ്മ ഇൽത്തഹക്ക ബി കുല്യത്തി അൽ ബാക്യാത്തി സോലിഹാത്തിൽ അറബിയ ബി വേലൂർ വ തഹറജ ഫിഹ ബി ഷഹാദത്തിൽ മൗലവി അൽ ഫാലിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം വെല്ലൂർ ബാക്യാദ് സോലഹാത്ത് അറബി കോളേജിൽ ചേർന്നു വ തഹറജ ഫിഹ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ബി ഷഹാദത്തി അൽ മൗലവി അൽ ഫാലിൽ ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് മൗലവി ഫാലിൽ ബിരുദത്തോടെ ഷഹാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി അഫ്ലിൽ ഉലമായി പിന്നീട് അഫ്ലിൽ ഉലമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി നേടി 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം വർഷം മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അഫ്വലുൽ ഉലമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ഒ റഹല ഇല മിസിരി സന അൽഫും വിസ് ഒ മിയത്തിം വ ഹംസൂൻ മിലാദി ലി അൽ തഹിക്ക ബി ജാമിൽ അസഹർ ഷരീഫി ലി ദിറാസതി വൽ ബാഹി വ നുഷിറത്ത് മക്കാലാത്തുഹു ഫി മജല്ലാത്തി അൽ മജ്ലിസുൽ ഹിന്ദിയിൽ ലി അലാക്കാത്ത് തഖാഫിയ ഐ സി സി ആർ വ അൽ അക്കാദമി അൽ അദബിയിൽ ഹിന്ദി വ ഹസല അല ദക്തൂറഹ മിൻ ജാമിഇൽ അസഹർ ഷരീഫി ഹൗല ഹൗല മൗദു അത് ദഅവത്ത് അൽ ഇസ്ലാമിയത്തു വ തതവ്വുറഹ ഫി ഷിബിഹിൽ ഖാറതി അൽ ഹിന്ദിയ വറഹല ഇല മിസ്രി ഈജിപ്തിലേക്ക് യാത്ര പോയി സനത അൽഫുൻ വ തിസ് ഒ മി അതിൻ വ ഹംസുൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ലി എൽ തഹിക്ക ബി ജാമിയൽ അസ്ഹർ ഷരീഫ് അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി ജാമിയായിൽ അസ്ഹർ ഷരീഫി ശ്രേഷ്ഠമായ അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോയത് ലി ദിറാസത്തി ഓൽ ബാഹി പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് യാത്ര പോയത് വ നുഷിറത്ത് മക്കാലാത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മഖാലകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മജല്ല എന്നതിൻ്റെ ജമ്മാണ് മജല്ലാത്ത് ഫി മജല്ലാത്തിൻ മാഗസിനുകളിൽ മജല്ല മാഗസിൻ മജല്ലാത്ത് മാഗസിനുകൾ അൽ മജ്ലിസു അൽ ഹിന്ദി ലിൽ അലാക്കാത്ത് സഖാഫിയ അൽ മജ്ലിസുൽ ഹിന്ദി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ലിൽ അലാക്കാത്തി ഫോർ റിലേഷൻസ് അഫഖാഫിയ കൾച്ചറൽ ഐ സി സി ആർ അതായത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് എന്ന മാഗസിനിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഖാലകൾ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വ അക്കാദമിയിൽ അദബിയിൽ ഹിന്ദി ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും മാഗസിനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഖാലകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു വ ഹസ്വല അലാദ് തുറാഹ് മിൻ ജാമിയിൽ അസ്ഹരി ഷരീഫി ഹൗലുൽ മൗലു അദ്ദാവത്തിൽ ഇസ്ലാമിയത്തു വ തതവ്വുറുഹ ഫിഷി ബിഹിൽ ഖാറത്തി അൽ ഹിന്ദിയ ഷിബുഹുൽ ഖാറത്ത് ഉപഭൂഖണ്ഡം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവും അതിൻ്റെ വികസനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യ അസ്ഹറിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി സുമ്മാ തവജ്ജഹ ആലുവായി പിന്നെ ആലുവക്കാരൻ തിരിഞ്ഞു ഇലൽ ജസീറത്തിൽ അറബിയ അറബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം അറബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വ തവല്ല അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു മനാസിബ ആലിയത്തൻ ബിൽ ജാമി അതിൽ ഇസ്ലാമിയത്തി ഫിൽ മദീനത്തിൽ മുനവ്വറ മനാസിബ ആലിയത്തൻ ഉയർന്ന പദവികൾ ബിൽ ജാമി അതി അൽ ഇസ്ലാമിയ ഫിൽ മദീനത്തിൽ മുനവ്വറ മദീന മുനവ്വറയിലെ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഉയർന്ന പദവികൾ ഏറ്റെടുത്തു വ നുഷിറത്ത് മക്കാലാത്തുഹു ഫിൽ ജറാഇദിൽ യോമിയത്തി ഓൽ മജല്ലാത്തിൽ അദബിയത്തി ഫിഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഫിൽ ജറാഇദിൽ യോമിയ ദിനപത്രങ്ങളിലും ഒൽ മജല്ലാത്തി സാഹിത്യ 
മാഗസിനുകളിലും മാസികകളിലുമൊക്കെ വൽ മജല്ലാത്തിൽ അദബിയ സാഹിത്യ മാസിക എന്നർത്ഥം ഫിഹ അറേബ്യയിലുള്ള മിഥ്ലു ഉദാഹരണം ഉദാഹരണത്തിന് ജരീതത്തിൽ മദീന മദീന പത്രം അല്ലത്തി തുസ്തറു മിൻ ജദ്ദ തുസ്തറു അത് പുറത്തിറങ്ങുന്നു മിൻ ജദ്ദ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പത്രമാണ് വ മജല്ലു അൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ വ കൈരിഹ മറ്റൊരു മാഗസിനാണ് ജാമ്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ ഈ മാഗസിനിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഖാലകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വകൈരിഹ അതല്ലാത്തതിലും വഖദ് ഇന്തഖല അദക്തൂർ ആലുവായി ഇല ദിമ്മത്തില്ല ഡോക്ടർ ആലുവായി യാത്രയായി ഇല ദിമ്മത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് യാത്ര പോയി മരണപ്പെട്ടു വഫാത്തായി എന്നർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി താരിക്കൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഖസാനത്ത ഗജനാവ് താരിക്കൻ ഖസാനത്തൻ മിനൽ കുതുബി ഓൽ മക്കാലാത്തിൽ അതീതത്തി ഓൽ ബൊഹൗസി അൽ മുതനവി അതി ഫി ലോകത്തിൽ മലയാളമിയ ഓൽ അറബിയ ഓൽ ഇഞ്ചിലീസിയ ഓൽ ഉർദുവിയ മലയാളം അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഉറുദു എന്നീ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള മഖാലകൾ എണ്ണമറ്റ മഖാലകളും ലേഖനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് കാന മൊഹയുദ്ദീൻ ആലുവായി മൊഹയുദ്ദീൻ ആലുവായി ആയിരുന്നു മിൻ ഉളമായിൽ ഹുനൂദ് ഹുനൂ ഹുനൂദ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് മിനൽ ഉളമായിൽ ഹുനൂദ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗൽഭരിൽപ്പെട്ട അല്ലദീന ഹു എന്നർത്ഥം ജാലു അവരാക്കി അൽ ലോകത്തിൽ അറബിയ അറബി ബാല അവരെ ആക്കി ഹദഫഹും അൽ മൻഷൂദ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി അതായത് അറബി ഭാഷയെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായി കണ്ട ഇന്ത്യൻ മഹാന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നർത്ഥം ഫി കർണലീശ്രീൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപതാം നൂ നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രഗൽഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച ഒരാളായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലുവായി വക്കാനത്ത് ഷഹ്സിയത്തുഹു മുത്തമത്തി അത്തൻ ബി മവാഹിബ അതീതത്തിൻ ഒ മമയിസാത്തിൻ മുഖ്തലിഫത്തിൻ ഫിൽ കിതാബത്തി ഒൽ ഖിതാബത്തി ഒ ദാവത്തി വക്കാനത്ത് ഷഹ്സിയത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുത്തമത്തി അത്തൻ സമ്പന്നമായിരുന്നു ബി മവാഹിബിൻ അതീതത്തിൻ എണ്ണമറ്റ സ്കില്ലുകൾ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് വ മുമയീസാത്തിൻ മുഖ്തലിഫത്തിൻ ഫിൽ കിതാബത്തി ഒൽ ഖിതാബത്തി ഒ ദാവത്തി വിവിധ ഇനം വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിൽ കിതാബത്തി എഴുത്തിലും ഫിൽ ഖിതാബത്തി പ്രസംഗത്തിലും വ ദാവത്തി പ്രബോധനത്തിലും വക്കാന ലഹു ദൗറുൻ കബീറുൻ ഫി തൗസീഖിൽ അലാഖാത്തി ബൈനൽ ഹിന്ദി ഒ ബിലാദിൽ അറബ് വക്കാന ലഹു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ദൗറുൻ കബീറുൻ വലിയ പങ്ക് ഫി തൗസീഖിൽ അലാഖാത്തി ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ ബൈനൽ ഹിന്ദി ഒബിലാദിൽ അറബ് ഇന്ത്യക്കിടയിലും അറേബ്യൻ കൺട്രീസിനുമിടയിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലുവായിക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത് മനാസിബുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവികൾ ഉസ്താദുൻ 
ഫി കുല്ലിയത്തി റൗളത്തിൽ ഉലൂം റൗളത്തിൽ ഉലൂമിലെ ഉസ്താദ് പ്രൊഫസർ മുതിയോൻ ഫി ഇതാഅത്തി ഉമൂമിൽ ഹിന്ദ് എ ഐ ആർ റേഡിയോ അവതാരകൻ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ റേഡിയോയിലെ അവതാരകനാണ് അദ്ദേഹം ഉസ്താദു ഫി ജാമിയത്തിൽ അസ്ഹരി ബി മിസുർ അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉസ്താദും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം റഈസു തഹരീരി ലി മജല്ലത്തി സൗത്തിൽ ഹിന്ദ് അല്ലത്തി തുസ്തറു മിൻ സഫാറത്തിൽ ഹിന്ദി ബി മിസുർ സൗത്തുൽ ഹിന്ദ് എന്ന മാഗസിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നു അത് തന്നെ മിസ്രിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സൗത്തുൽ ഹിന്ദ് എന്ന മാഗസിൻ റഈസുൻ മുസ്തഷാറുൻ ബി ജരീതത്തിൽ ഖലീജിൽ യോം ബി ഖത്തർ ഖലീജിൽ യോം എന്ന പത്രത്തിൽ ചീഫ് അഡ്വൈസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നീ ധാരാളം വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽപ്പെട്ടതാണ് അത്താവത്തിൽ ഇസ്ലാമിയത്തു വത്തൗറുഹ ഫി ഷിബിഹിൽ ഖോറത്തിൽ ഹിന്ദിയ അൽ അതുബുൽ ഹിന്ദി അൽ മുആസിർ അൽ ഇസ്ലാമു വൽ വലായ അൽ ഇൻസാനിയ തശ്മീൻ മുതർജിമ അനുഭവത് മുഹമ്മദിയ മുഫ്തറിയാത്ത് അൽ മുസ്തഷ്രിഖീൻ മുസാഹമത്ത് ഉലമായിൽ ഹിന്ദി ഫി ഖദ്മത്തിൽ ഖത്തിൽ അറബിയ വ ആദാ ബിഹ അൽ സഖാഫത്തിൽ അറബിയത്ത് ഫി ഷിബിഹിൽ ഖോറത്തിൽ ഹിന്ദിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ദി എസൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുക ഇൻഷാല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ മീനിങ്ങാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക അബക്കരിയ് പ്രതിഭ ദിവായത്ത് നോവൽ വിലായത്ത് സംസ്ഥാനം ഇന്തക്കല യാത്ര ചെയ്തു ഇൽത്തഹക്ക ചേർന്നു തഹ്റജ രാജ്യത്ത് ജാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷഹാദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റഹല യാത്ര ചെയ്തു അഷരീഫ് ശ്രേഷ്ഠമായ അല്ല ഈ പവിത്രമായ എന്ന് ബഹസ് ഗവേഷണം ചർച്ച നെഷ്റ് ടു പബ്ലിഷ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക മക്കാലാത്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ലേഖനം ലേഖനങ്ങൾ മജല്ല മജല്ലാത്ത് മാഗസിൻ മാഗസിനുകൾ ഹിന്ദി അൽ മജ്ലിസുൽ ഹിന്ദി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ അലാക്കാത്ത് റിലേഷൻ അതായത് ബന്ധം അസഖാഫിയ കൾച്ചറൽ ദക്തൂറ ഡോക്ടറേറ്റ് തവല്ല ഏറ്റെടുത്തു മനാസിബ് പദവികൾ ജറാ ഇതിൽ യോമിയ ദിനപത്രം ദിമ്മത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം ഖസാന കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖജ്നാവ് ഹദ്ഫ് ലക്ഷ്യം മൻഷൂദ് മുഖ്യമായ കർണ് ജമ്മ് ഖുറോൻ നൂറ്റാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഷഹ്സിയത്ത് വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി മുത്തമത്യാത്ത് സമ്പന്നമായ മവാഹിബ് മവാഹിബ് കഴിവുകൾ ദൗറ് പങ്ക് ഇതാഅത്ത് റേഡിയോ മുതിയ അവതാരകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആള് റഈസ് തഹരിയർ ചീഫ് എഡിറ്റർ അപ്പോൾ തഹരിയർ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റർ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും മാഗസിനുകളുടെ എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിലേറ്റവും ചീഫായിട്ടുള്ള വരുന്ന ആളാണ് റഈസു തഹരിയർ സഫാറത്ത് എംബസി മുസ്തഷാറ അഡ്വൈസർ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കുട്ടികളെ അപ്പോൾ അഡ്വൈസർ 